ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಎಲ್ತ್ ಇನ್ಫೋ ಚಾನಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಟು ಝಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನಗಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಫಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಈಗೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಫಾರಿನಿಂದ ಏನೋ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಿನಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಯು ಕೆ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅದಾದಮೇಲೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆ ಕ್ವರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಯಸಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದು ಫೋಟೋ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿಕ್ಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಇದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಂಗಿತ್ತಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ಕಾಪಿನ ಕಳಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಪಿನ ಅದರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆಧಾರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆಧಾರ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ನನಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಅದರದ್ದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅದೇ ಥರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಿತ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದು ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿನ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋಸ್ನ ಸೊ ಅದರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದರದ್ದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟ್ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಡೇಟು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಂತನ್ನು ಎಸ್ ಐ ಪಿನ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟು ನಿಮಗೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ ಅವಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಡೇಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೊಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡೇಟ್
ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಅಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಈ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದು ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದೇ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ನೀವು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಅದರ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎ ಟು ಝಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ವೆ ಈ ಎರಡು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೌಸಿಂದ ಒಂದು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡೌಟು ಅಥವಾ ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ ಅನ್ವೇಷಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇವೇನು ನೀವು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿನ ಕಳಿಸ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಈಗ ಏನಾದರೂ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರೋಕರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಯೂಸಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಾಳೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಸಲಿ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರಿಗೂ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆ ಥರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಹೌಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಫಂಡ್ ಹೌಸು ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೋರ್ಗನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ಗನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿ ಇತ್ತು ಮೋರ್ಗನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಮೋರ್ಗನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸರಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ
ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಫಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಗಿಂತ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್